Live for Jesus and the program Leki Ella Mane Pressure. Uru Prabhada through the Swagadam Chiginu, Kadina, Urida Trimudivin Karthavinde, Peribal and Tilai Pan, Divanamaka Krubanaligi, Namadibri, Kantilata, Nalari Prabhada, Karthava, Namakadana, my Talgitanel, Namakas Totum Chia. E. Divasum, Karthavinde, Vajana Kilvi, Namade, Jivatil, Walla de Yoprovati Karna, my Tidum. Kerina, I chagalil, Ningal Kerta, the Wajanam Ningal Jiba till Valare and Igrahatina, Buddha the Legalka Karna my Turdu and Narayuan Kerina Dil Valare Sandosha Munda, the Chemai Ide Wajanakal Virude, Parishutat Mava Ningalay, Ningala Kudubati, Mudiviki than a Chiyu Valare Prathana Yode, Evi the Wajanas Social Pangali Gai Tiriga Yendangilim Uru Prasangam Narati. Janathe, Edengil in the Lil, Endangil Bodhi Piku and the Nekala Promai, the Uajanathil in the Valare Kadalaya, the Vigalo Janagal Perishutan Mavo, Agrikil in the Lil, Sam Sidipan, Lankarta, Vilipu, Agrikarunda, E. Media Ministry Lude, Adamatraman and Yankarta, Agrikinada, and the Sonda Talpiringalka, a Promaya, the within the Hidup, Ithanaka Viliparna, in the Yanadama Agrikinu. They were Mava the Chi in the Yapona, my visa security. What are they perije mulla? Urde was an abhagam e pagal. Diani Cuban Cartavil, Agrikino, Kurindri Kedia, Randama Teleganum, Randama Tiaim, Adinde, Pandarnamate, Wakim, Ipragar and Waikin, Yamal, Yan Christum and the Suvisa Marie Cuban. Trovasil. On the pole, Kartav in the property, Yenike, Uruadil, Turan Kitty. What are the Anigri Kipravakivan? Yabayan Kustubin the Suvisa Marie Cuban? Trovasil on the pole. Yenik Uruadil, Turan Kitty. Every day, Urikari Pectamana, Adae Pata Wadil, Adake Pata Wadil. Turun the kitty, Yenna, the Viga Santoshate, Paulus would a panguikia. Turun the kitty. The chem item is the tan Turana the la Tanika Turun the kitty adan. Angry Engle, Vadal Turana the Karta of the Nian Yan Ningle Kumba, Vadal Turun the Vichirikinu in the Yusikarta of Rajatunda. Apol Isukarta van Iwadil Turan Kudutoda Yendadil Samshemilla. Ada Priere In the Pagal Devat Mavijan or Pikinu, Namada Mumble, Ataya Pattawa the Ligulu. Iwadan Ningal Kirkum Ball, Ningada Mumble Palawa the Lulu Mare Petitica. Producicha Samayeta, Producicha Vadigal, Palawa the Lulu, Turka Petitilarica. Yaman Visusikiga, Ningadumble, Ataya Pattawa the Ligulu. Turanu Riva and the Kartava Shatanana. A man. E. Veda Pagate Aspatamaki Atma the Blue Sam Sarik in the Dudu Valer with Testamana. Polus were you know, Yan Trova Silva on the pole in a curvadil to run the Levichu. In the Trova Celebrate, Trova Selangana Polus yet two one a day I turn another. A Pagan Namaka, Manasila Kanamagal, a poster property of Sagatli Kipogan of Avishamana. A poster portrait of Sakatiliki Bogum Bola than day. Padanara Matea Tiaim, then day. Our Mudula walking or walking ball. About a canon getting you. Asil Vajanam Prasaikir and Vishutatma Villa Kugayal Purgulfil Galati, the Shuttle Good Sanjari to Musiliti. Bidriki Bogman is some which is even the Atma Vare Samadichilla. About Musi got on the Trova Sileti. About a witch. About Trova Sumai Bentha Prada Hagam and Apostle Purti, 
പതിനാറാം അധ്യായത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ത്രോവാസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ത്രോവാസിൽ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു വാതിൽ തുറന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ത്രോവാസിൽ എങ്ങനെ ഇവരെത്തി എന്നതിനകത്ത് ചിന്തിക്കണം ആസയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ദൈവാത്മാ അവരെ വിലക്കി ബിദുനയ്ക്ക് പോകുവാൻ ശ്രമിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ആത്മാ അവരെ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവർ ത്രോവാസിലെത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ സ്വന്ത താൽപ്പര്യം അനുസരിച്ചല്ല ഇവർ ത്രോവാസിലെത്തിയത് സ്വന്ത താല്പര്യവും സ്വന്ത നിഗമനങ്ങളും സ്വന്ത പദ്ധതിയും അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവർ ആസയിലോ ബിധയിലോ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ സ്വന്ത ബുദ്ധി ആസയെയും ഇവരുടെ സ്വന്ത നിഗമനം ബിധുനയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കണമെന്നാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ പ്ലാനിങ്ങിനേക്കാളും അപ്പുറമായ നിലയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്വന്ത താൽപ്പര്യങ്ങളെ ഹോമിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സ്വന്ത ഇഷ്ടങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇവരിപ്പോൾ ത്രോവാസിലെത്തുന്നു എന്ന വേദഭാഗമാണ് തിരുവിടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുവാനിടയായത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ത്രോവാസിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരവും സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരവും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കുന്നവനല്ല കർത്താവ് എന്നൊരു ബോധ്യം കൂടി വചനത്തിലൂടെ ദൈവാത്മ നമുക്ക് തിരികെയാണ് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് ലഭിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ ആഗ്രഹത്തിനകത്ത് എന്ത് പ്രസക്തി പ്രിയരെ എന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മ നമ്മോട് ചോദിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്ത ഇഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിലക്കിയ സ്ഥലത്ത് അവർ നിന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമ്മതിക്കാത്ത ഇടത്ത് അവർ നിന്നില്ല അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പലയിടത്തും വിലക്കാറില്ലേ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയല്ല ഈ റൂട്ട് ഈ വഴി ഈ പാത ശരിയല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ വിലക്കിയിട്ടില്ലേ നാം ആ വിലക്കുകൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പകൽ ദൈവാത്മ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വലിയതും സഫലതുമായൊരു വാതിൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അടയപ്പെട്ട വാതിലുകൾ അത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലാകാം ആത്മീക ജീവിതത്തിലാകാം ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിലാകാം യാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാകാം ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്നു നാടുകളായി തുറക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അടയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചില വാതിലുകൾ ഈ വചന കേൾവിക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലത് തുറക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിലക്കുകളെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം വിലക്കുന്ന മേഖലകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ അംഗീകരിച്ച് അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴികൾ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ കർത്താവ് തുറന്ന് നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ ആദരിപ്പാൻ ശക്തനാണെന്ന് ഈ പകൽ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ആ ദൈവശബ്ദത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുമോ ആ ദൈവശബ്ദത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് കഴിയും അപ്പോൾ വിലക്കുകളെ ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് വില കൊടുത്ത് ഇവരിപ്പോൾ ത്രോവാസിലെത്തി ത്രോവാസിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാതിൽ കർത്താവ് തുറന്നു അവരുടെ സ്വന്തം വഴിയും അവരുടെ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം തകർന്ന മേണ്ടലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ചില വഴികൾ തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് തുറക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതെ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവ വാതിലുകൾ തുറക്കും അവൻ്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇനി അവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വാതിൽ തുറന്നത് എന്നതാണ് ത്രോമാസിലെത്തിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നു എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കായി എനിക്കൊരു വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടി 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാതിൽ തുറന്ന് ലഭിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എനിക്കാണ് വാതിൽ തുറന്നതെങ്കിലും ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ബോധ്യം നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പല വാതിലുകളും തുറക്കപ്പെട്ടത് എനിക്കാണ് തുറന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന ബോധ്യം നമ്മളെ ഭരിക്കണം ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിക്കോട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ എനിക്ക് തുറന്ന് ലഭിച്ചു ഈ വെളിപ്പാടിൽ നിങ്ങൾ മുന്നേറുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന ഒരു വാതിലും അടയ്ക്കുവാൻ ഒരു ശത്രുവിനും കഴിയത്തില്ല കാരണം തുറക്കപ്പെട്ട വാതിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ദൗത്യം കർത്താവിനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഈ പകൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ വാർത്ത പറയുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് ലഭിച്ചു വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്തെ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക നിലകളിൽ എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം വളരെ പരിചിതമായ പുസ്തകമാണ് അവിടെ വസ്തി എന്ന രാജ്ഞിയെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടാണ് എസ്തേറിനെ ആ രാജ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവാത്മാവ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും യോഗ്യതയുള്ളവളെ അവിടുന്ന് മാറ്റി യോഗ്യതയില്ലാത്തവളെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയ ദൈവകൃപ എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവത്തിനൊരാളെ മാനിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ജന്മ പശ്ചാത്തലമോ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമോ ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല എന്ന് ഒരു വലിയ ബോധ്യമാണ് എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്നത് അവൻ ആരെയും എവിടെയും തൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബോധ്യം എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവജനം യഹൂദ സമൂഹം നേരിടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ മൃതേക്കായി എന്ന ദൈവമനുഷ്യൻ യഹൂദന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ് താൻ പട്ടണത്തിന് നടുവിൽ ചെന്ന് കൈപ്പോടെ അത്തുച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും യഹൂദന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ രാജ്ഞി പദവിയിലിരിക്കുന്ന എസ്തേറിനെ അറിയിക്കുകയും ഈ എസ്തേർ രാജാവിലേക്ക് ഈ കാര്യം ബോധിപ്പിക്കുകയും ഒരു ഉദാഹരണവും രക്ഷയും രാജാവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ യസ്തേർ രാജ്ഞി ആയിരിക്കുന്നത് നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്ക് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ പ്രത്യേകമാണ് നിയമപ്രകാരം രാജാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്ഞി ആണെങ്കിൽ പോലും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുവാൻ രാജാവ് അനുവദിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ ദിവസം മാത്രമേ ചെല്ലാൻ കഴിയൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം രാജാവിൻ്റെ ചെങ്കോൾ നീട്ടാതിരുന്നാൽ അവൾ നിശ്ചയമായും കൊല്ലപ്പെടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ അവൾ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് പ്രത്യേകമായി എസ്തേറിന് മറുപടി പറയാൻ കൽപ്പിച്ചത് നീ രാജധാനി ഇരിക്കിയാൽ എല്ലാ ഹൂതന്മാൻ വെച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ളാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നീ രാജധാനിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കണ്ട ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഹൂതന്മാർക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉത്താണ്ടവും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ നീയും എൻ്റെ പ്രതിഭവനം നശിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള കാലത്തിനായിട്ടല്ലയോ നീ രാജസ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക യസ്തേർ എന്ന് പറയുന്ന യൗവനക്കാരത്തിയായ സ്ത്രീയെ അഗസുരേശ് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ വാതിൽ ദൈവം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് രാജ്ഞി പദവി എന്ന വാതിൽ ഒരിക്കലും അർഹതയുള്ളൊരു വാതിലല്ല അവർക്ക് തുറന്ന് ലഭിച്ചത് ആർക്കും അവിടെ മുമ്പിൽ തുറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദവിയുടെ വാതിലാണ് യസ്തേറിനു വേണ്ടി സ്വർഗം തുറക്കുവാനിടയായത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം യസ്തേറിനെ മൃതയ്ക്കായി അറിയിക്കുന്നു നിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ വാതിൽ തുറന്ന് ലഭിച്ചത് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല നീ രാജധാനിയിൽ സുഖത്തോടെ നീ രാജധാനിയിൽ സുഖിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ രാജ്യപദവിയിൽ ഇരിക്കുവാനല്ല നിന്റെ മുമ്പിൽ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വാതിൽ ദൈവം നിനക്ക് തുറന്ന് തന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം മൃതയ്ക്കായി യസ്തേറിനെ അറിയിക്കുകയാണ് 
ഈ ബോധ്യത്തെ അവൾക്ക് ആദ്യമൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൾ പല ഉപാധികൾ പറയുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ അടുക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല ചെന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ വീണ്ടും മൃതയ്ക്കായി അവളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിനക്ക് മുമ്പിൽ ഈ വാതിൽ കർത്താവ് തുറന്ന് തന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയോടുകൂടെയാണ് വാതിൽ തുറന്നു തന്നത് നിൻ്റെ സംരക്ഷണമോ നിൻ്റെ കഴിവുകളോ നിൻ്റെ യോഗ്യതകളോ ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തുവാനല്ല ഇതിനായിട്ടല്ലയോ നിന്നെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയക്കായി പറയുന്നത് അതെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നമ്മളെ പലപ്പോഴും കർത്താവ് പല സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പിൻപിലെ ഉദ്ദേശം നാം പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയാണ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തല്ലേ സഹോദര ദൈവം നിന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തല്ലേ സഹോദരി നിന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തല്ലേ സഹോദര നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ജോലിയും നന്മകളും പുതുവഴികളും തുറന്നു വന്നത് നീ ഇന്ന് പാർക്കുന്ന ഭവനം നീ ഓടിക്കുന്ന വാഹനം നിനക്ക് ദൈവം തന്ന കുടുംബജീവിതം നിന്റെ മുമ്പിൽ പല വാതിലുകളും വഴികളും ദൈവം തുറന്നത് അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തല്ലേ ദൈവമല്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണോ നിന്നെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസമുൾ എത്ര പേർ ജോലിയില്ലാതെ ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ അകത്ത് അകപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണോ നീ മാനിക്കപ്പെട്ടത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടോ നിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം കൊണ്ടാണോ നീ മാനിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തൊരു വെളിപ്പാട് വരട്ടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നത് തെറ്റ് ജോലി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവവും വേണ്ട ചർച്ചും വേണ്ട ദൈവദാസനും വേണ്ട ആരും വേണ്ടാത്ത ഒരു നീക്കം അപകടമാണ് ഒരു നന്മയായി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നൊരവസ്ഥ അപകടമാണ് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി തിരിച്ചറിയാതെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യരുത് ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കരുത് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വഴി ദൈവം നിനക്ക് തുറന്ന് തരുമ്പോൾ അതിലൂടെ നല്ല മാർക്ക് ദൈവം നിനക്ക് തരുമ്പോൾ നല്ല ജോലി ദൈവം നിനക്ക് തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻപിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു ദൈവവൈതൽ മൃതയ്ക്കായി ഒരു ഹൂത സ്ത്രീയാണ് ഒരു ദൈവവൈതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കാനുള്ളവരോ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളവരോ എല്ലാവരെ പോലും ജീവിക്കാനുള്ളവരോ അല്ല ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്ന ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുക എന്ന സ്വാർത്ഥതയുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് ശക്തമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വീട് നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വലിയ ഒരു ബോധ്യം ഈ വചന കേൾവിയിലൂടെ കടന്നു വരണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചില തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ യാതൊരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ വിളിക്കപ്പെടാതെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ അകത്തെ പ്രകാരത്തിൽ ചെന്നുവെങ്കിൽ ജീവനോടിരിക്കത്തക്കണ രാജാവ് പഞ്ചങ്കുൾ അയാളുടെ നേരെ നീട്ടാൻ ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലണമെന്നൊരു നിയമം ഉള്ള പ്രകാരം രാജാവിൻ്റെ സകല വൃത്തിന്മാരും രാജാവിൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങൾ ജനം അറിയുന്നു എന്നാൽ എന്നെ ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല മുപ്പത് ദിവസത്തേന് എനിക്ക് നിയമം അനുകൂലമല്ല പ്രതികൂലമാണ് നിയമം അത് ഞാൻ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവളെ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് ലഭിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം മൃതയ്ക്കായി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ തീരുമാനത്തെ അവൾ മാറ്റുകയാണ് അവൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം രാബ് പകലും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എനിക്കൊരു ഉപോസിപ്പിൻ ഞാനും എൻ്റെ ബാലിക്കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഉപോസിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിലും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും ഞാൻ നശിക്കുന്നു എങ്കിൽ നശിക്കട്ടെ അവിടെ ഉള്ളിൽ ഒരാഴമേറിയ ബോധ്യം പരിശുദ്ധാത്മ നൽകുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു തന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനുള്ള സമയമാണിത് അവിടെ എൻ്റെ ജീവന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ പോരാ എൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ പോരാ എൻ്റെ സുഖത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ പോരാ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പക്ഷെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ ബ
അവൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സകല ഭവിഷ്യത്തുകളെയും മറന്നു അവൾ ധൈര്യത്തോടെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നതായി ദൈവചനത്തിനകത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിലും ദൈവാത്മാവ് വളരെ ശക്തമായി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തുറന്നു തന്ന വാതിലുകൾ അത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ കർത്താവിനെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെയെങ്കിലും അസ്തറിനെ പോലെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ദൂത ദൈവാത്മ തരുന്നു വസ്തിരാജ്ഞിക്ക് തൻ്റെ രാജ്യസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ അതുപോലെ യസ്തേറിന് രാജ്യസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല അതിനു നേരെ ഹാമാൻ എന്തെല്ലാം നീക്കങ്ങൾ നടത്തി കാണും പക്ഷെ നീക്കമൊന്നും വിജയിച്ചില്ല എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന വാതിലുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നാം തയ്യാറായാൽ നമ്മൾക്ക് ദൈവം തുറന്നു വന്ന വാതിൽ അടയ്ക്കാൻ ഒരു ഹാമാനും സാധ്യമല്ല എന്നൊരു ധൂതുകൂടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെ പലരുടെ മുമ്പിൽ അടയപ്പെട്ടതാകാം വസ്തിക്ക് മുമ്പിൽ അടയപ്പെട്ടു പക്ഷേ എസ്തേറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വാതിൽ അടയത്തില്ല കാരണം കർത്താവിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഈ വാതിലിലൂടെ ഇനിയും എനിക്ക് വേണ്ടി അവൾ പ്രവർത്തിക്കും ഞാനിവൾക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവളെൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കും എൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ ബോധ്യം അവിടെ ഉള്ളിൽ ദൈവാത്മാവ് കൈമാറി അതെ ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ എളുപ്പമല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് എളുപ്പമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ഈ വെളിപ്പാടിലൂടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ഈ വെളിപ്പാടിലൂടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഈ വെളിപ്പാടിലൂടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അതെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം എനിക്കൊരു വാതിൽ തുറന്നു തന്നത് ഒരു എസ്തേറിനെ പോലെ നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ അതിനായി ആഗ്രഹിക്കും ഒരു എസ്തേറിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ അതിനായി ആഗ്രഹിക്കും ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അവന് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു അവനെ ദൈവം എത്തിച്ച ആ പദവിയിൽ അവൾ ദൈവനാമത്തിൽ വിളി നിൽക്കുവാനിടയായി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു നമുക്കിന്ന് പകലൊരു വലിയ തീരുമാനമെടുക്കാം കർത്താവി നിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കായിട്ടാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ അങ്ങ് തുറന്നു തന്നത് ആ തുറന്നു തന്ന വാതിലുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എമലന്തിൻ്റെ പിൻപിലുള്ള അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശത്തെ ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് അതിനുള്ള അങ്ങയുടെ പദ്ധതിയെ ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഉയർച്ചയിൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു നാശമായി ഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാനുള്ളവളല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കാനുള്ളവളല്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തുറക്കുവാനുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വയ്ക്കുവാനുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ രാജാവിനെ ബോധിപ്പിക്കുവാനുണ്ട് ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും വലിയ പ്രവർത്തികളെ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയക്കുവാൻ ശക്തനാണ് അതെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറന്നു തന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനാണ് അഞ്ചാമതിയായി പഠിക്കുമ്പോൾ നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിലും രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന എസ്തേറിന് വേണ്ടി രാജാവ് പഞ്ചങ്കോൾ നീട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എസ്തേ രാജ എന്ത് വേണം എന്താകുന്നതിന് അപേക്ഷ രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതിയോടമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അടയാൻ സാധ്യതയുള്ള വാതിലുകളെ ദൈവം പെർമനൻ്റ് ആക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തു വേണം പറ രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതിയോളമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയുടെ ആഴങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗത്തിനകത്ത് വളരെ ശക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 
അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ നാം ഭൗതികത്തിനോ നന്മയ്ക്കോ വേണ്ടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നാം നിൽക്കുന്നിടത്ത് വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുക പരമാർത്ഥതയോടെ നിൽക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തമായി ഇറങ്ങി വരുമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുവാൻ ശക്തനാണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവാത്മാവ് നൽകിത്തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്ര പേര് ഇന്ന് പകലിൽ ഈ ദൈവജന കേൾവിയിലൂടെ ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തിന് ഒരു പുതിയ സമർപ്പണത്തിന് ഒരു പുതിയ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്ന വാതിൽ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എത്ര പേര് പറയും ദൈവം തുറന്ന വഴികൾ ദൈവം തുറന്ന നന്മകൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം വരട്ടെ എത്ര സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരട്ടെ എത്ര ക്രൈസിസുകൾ വരട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾ നിർത്തുവാൻ ശക്തനാണ് അതെ അങ്ങനൊരു ദൈവിക വിശ്വസ്തത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ പഠന സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും ഒരു ഒരു ഹാമാൻ്റെയും കഴുകുമരം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവിക നിയോഗം നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവാത്മാവും ചെയ്യും പക്ഷേ കർത്താവിനെ പ്രവർത്തിക്കു വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം പൗരൂസ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഉപൽവാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എൻ്റെ ഉപൽവാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടത് അത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയരെ അങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കഴിയുമോ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തുറന്ന സകല വഴികളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ കർത്താവെ പലപ്പോഴും അത് അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോയി എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളോട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു നീ വാതിൽ തുറന്നു തന്നത് കർത്താവിനോട് പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് അത് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചറിയുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറ ഞങ്ങളത് പഠിപ്പിക്കും യെസ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളത് അനുഭവമാക്കി മാറ്റും പലർക്കും തുറക്കാത്ത വാതിൽ പലർക്ക് ലഭിക്കാത്ത നന്മ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് തുറന്നു തന്നത് അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനാണ് അതിന് ദിവസങ്ങളിൽ മുൻഗണന കൊടുത്ത് മുന്നേറുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈശ്വരൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന സകല ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രതയാസങ്ങളുമുണ്ട് ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മാനസിക തകർച്ചകൾ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ തടസ്സങ്ങളിപ്പോൾ നീങ്ങട്ടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മേൽ അസാധാരണമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ കാരണമാക്കണമേ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ Thank you.